हेलो एंड वेलकम हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सभी आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेके कुछ कमेंट्स दिए हैं अपने कुछ स्टेट्स को गाइडलाइंस दी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट से हम देखें क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन के अंदर ओके सो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इंडिया में पिछले सत्तर वर्ष से चली आ रही है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है या फिर कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यही कहा ये भी कहा कि कि आरक्षण का लाभ जो लोग सत्तर वर्ष से ले रहे हैं क्या उनके परिवारजनों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कि आरक्षण का लाभ क्या समाज के सबसे नीचे के सत्र पर रह रहे लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर कुछ लोगों को जो पिछले सत्तर वर्ष से आरक्षण ले रहे हैं या फिर उन तक ही सीमित है आरक्षण ओके तो पूरा मामला क्या था वो देख लेते हैं पूरा मामला की अगर हम बात करते हैं तो मामला ये था कि जनवरी 2020 में जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार यहां पर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जो है टीचर्स की वैकेंसी निकाल दी है वैकेंसी में यहां पर 100 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है फॉर द एस टी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के अंदर ही ये स्कूल खुलने थे और उन्हीं स्कूल्स के लिए टीचर भी उन्होंने हंड्रेड भर्ती करने की कोशिश की शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित थी ओके okay. तो इसको लेके यहाँ पर एजिटेशन होता है कुछ लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चले जाते हैं हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर मामले को देखा और कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये डिसीजन बिल्कुल सही है ओके okay. किस आधार पर इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही केस है बिल्कुल सही बात है जो हंड्रेड आरक्षण दिया है शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए उन्होंने एक्चुअली इसका आधार बनाया शेड्यूल फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यहाँ पर कुछ राज्यों के में जो शेड्यूल एरिया हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रूल्स को मेंशन करता है ओके लेटर ऑन ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद ही यहाँ पर बोलती है कि आरक्षण की कहीं ना कहीं यहाँ पर समीक्षा करने की ज़रूरत है ओके सो so, पूरा मामला क्या था वो हमें पता लग गया तो केस है जो हमारे पास चिबरालू लीला प्रसाद राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स ओके okay, पूरा मामला ये था और इन जो केस करने वाले थे वो थे चंद्रबाल लीला प्रसाद राव वर्सेज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स ओके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो आंध्र प्रदेश की थी और तेलंगाना की थी इस डिसीजन को कैंसिल करती है कैंसिल करने का जो आधार था वो था हमारे पास नाइनटीन का इंदिरा साहनी केस आपको पता होना चाहिए नाइनटीन में वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वॉज इंदिरा साहनी केस ओके इसमें माना गया था कि जो आरक्षण की पॉलिसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है संवैधानिक है लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए समानता का अधिकार समान अवसर का अधिकार सबके पास है एज इट इज़ मैंसन इन द फंडामेंटल राइट्स ओके लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट शुड बी फिफ्टी परसेंट इट शुड नॉट एग्जिस्ट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा आरक्षण आप स्टेट के अंदर नहीं दे सकते ये इंदिरा साहनी केस नाइनटीन नाइन्टी टू में बोला गया ओके okay. जस्टिस मिश्रा साथ के साथ जो कि इस पूरे केस के पांच जजेज की जो बेंच थी उसके चेयरमैन थे जस्टिस मिश्रा वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आपने जिन लोगों को आरक्षण की सूची में डाला है और सत्तर वर्ष से जिन लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं क्या उनमें से लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं आप स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हम अनुसूचित जाति के जो आदिवासी लोग हैं उनकी संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं और उन्हें आरक्षण भी देते हैं लेकिन क्या उनकी स्थिति में सुधार हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स क्या क्या वहाँ पर कार्य कर रही है उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ओके सुप्रीम कोर्ट साथ में बोलती है कि क्या आरक्षण समाज के सबसे नीचे के सतर पर बैठे लोगों तक पहुँच पा रहा है या नहीं या फिर ये सर कुछ लोगों तक ही सीमित है क्योंकि देखिए आरक्षण समता का अधिकार एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो सुप्रीम कोर्ट अपने भैंस में बोलती है कि क्या स्ट्रक्चर से 
हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल था जिसकी वजह से आरक्षण लागू हुआ था क्या उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या फिर कुछ लोगों तक ये आरक्षण सीमित है ओके सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट सुप्रीम कोर्ट टॉक्स अबाउट रिगार्डिंग रिजर्वेशन ओके okay, यहाँ पर कोई बड़ा जजमेंट नहीं था कि आप जो है रिजर्वेशन को कैंसिल कर दें लेकिन स्टेट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है आरक्षण के ऊपर भैंस करने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वोट बैंक ही प्रभावित होता है ओके okay, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं रिजर्वेशन का जो इतिहास था वो क्या था इंडिया के अंदर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एटीन एटीन एटी टू में हमारे पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यहाँ पर हंटर कमीशन का गठन होता है इंडिया के अंदर और इसमें जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे उस वक्त के सोशल वर्कर थे काफ़ी इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए ओपन होना चाहिए शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए और साथ के साथ इन्होंने नौकरियों में अनुपातित आरक्षण की भी बात की एटीन के अंदर इसके बाद नाइनटीन में शाहू जी महाराज जो कि महाराष्ट्र में थे इन्होंने आरक्षण की यहाँ पर शुरुआत की इसके बाद 1908 में हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को जिनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नौकरियों में बहुत कम था उनको भी रिजर्वेशन की पॉलिसी स्टार्ट की हमें पता है 1909 और 1919 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन और 1909 1919 में यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी की फॉर द मुस्लिम्स एंड सिक्स एंड अदर कास्ट ओके okay, वो हम पहले के लेक्चर इंडियन पॉलिटिक्स सेशन में देख चुके हैं काफ़ी डिटेल के अंदर लेटर ऑन 1921 या फिर 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आती है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो था 44 परसेंट रिजर्वेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनके लिए फोर्टी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है मद्रास प्रेजिडेंसी के द्वारा नाइनटीन में लेटर ऑन नाइनटीन में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जिसके अंदर भी रिजर्वेशन की बात की गई थी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट ओके इन द ईयर 1935 यहां पर आरक्षण का प्रावधान किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के जरिए 1942 में अखिल भारतीय दलित संघ की यहां पर स्थापना करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और सरकारी सेवा में भी आरक्षण की मांग करते हैं इन द ईयर 1946 कैबिनेट एडमिशन में भी यहाँ पर हमारे पास बात हुई थी आरक्षण से संबंधित लेटर ऑन 26 जनवरी 1950, द डे ऑन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक भारत जिस दिन यहाँ पर गणतंत्र राज्य बन जाता है और संविधान को लागू करता है अपने पूरे देश के अंदर तो उस वक्त दस वर्ष के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है लेकिन राजनीतिक कारणों से और जो आरक्षण का फायदा था निम्न स्तर के लोगों तक तो नहीं पहुँच पा रहा था उसके चलते यहाँ पर समय समय पर इसको दस दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया ओके okay, 1971 में हमें पता है मंडल आयोग का गठन किया गया और यहाँ पर आधार बनाया गया ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए मंडल आयोग में बात की गई यहाँ पर ओबीसी की जो जनसंख्या है इंडिया के अंदर वो है 52 परसेंट एज पर दी सेंसस मेड इन द 1930 1930 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पर 52 परसेंट पॉपुलेशन आकी गई मंडल आयोग के द्वारा और यहाँ पर ट्वेंटी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया इन द ईयर 1992 और सॉरी 1990 1971 में मंडल आयोग और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया पूरे देश के अंदर लेटर ऑन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भी अगड़ी जाति यानी कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की वो 10 परसेंट नाइनटीन में यहाँ पर हमारे पास जजमेंट आया वो था इंदिरा साहनी केस जिसके अंदर यहाँ पर साफ शब्दों में बोला गया कि रिजर्वेशन है जो किसी स्टेट के अंदर वो एक्सीड नहीं कर सकता 50 परसेंट से ओके सो ये था पूरा मामला आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे हैं स्टेट गवर्नमेंट से इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने जो कमेंट्स हैं उनमें मर्यादा का भी ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसी बात मत लिखिएगा जिसके किसी और की भावना को ठेस पहुँचे ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो के साथ हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग सीखते रहिएगा प्लीज़